O negócio surgiu depois do diagnóstico do filho com o transtorno do espectro autista. Eu descobri que estava grávida ali na metade do segundo ano, na metade da faculdade do curso de moda. E foi um baque, porque não foi uma gestação planejada. E eu já tinha um sonho de trabalhar com moda infantil e eu brinco que o Arthur trouxe esse propósito para minha vida. É, um ano depois ele teve o diagnóstico de autismo, a gente começou a perceber essa demanda. Eu já fabricava todas as roupas que ele usava, já fazia, enfim. E a proposta de trabalho de conclusão de curso da Faculdade de Design de Moda identificou uma necessidade de mercado e transformou Júlia em empreendedora. As clínicas começaram, nossa, Júlia, onde você comprou, quem fez? E aí, nesse ano que eu fiquei fora, eu comecei a pesquisar e vi que não tinha nenhuma marca fazendo. E quando eu retornei para a faculdade para concluir, eu entreguei como uma proposta de, gradua... de TCC da graduação. Ela foi aceita e aí foi desenvolvida a marca, então, a princípio, como um TCC. Quando a gente saiu, as demandas começaram a aumentar ainda mais, saiu né, do ambiente acadêmico. E desde o início, foi preciso enfrentar alguns desafios. Eu não tinha nenhum uma marca para comparar, porque não tinha ninguém fazendo isso. E aí eu precisava de um nível de entendimento técnico do que eram os transtornos um pouco mais alto do que eu tinha e do que eu tinha na faculdade de moda. Então não bastava saber como eram os processos produtivos de moda, eu precisava entender como eram os processos dos transtornos, como eram os tratamentos, o que eles causavam nas crianças. Precisava entender toda a parte dos processos de moda para tentar linkar os dois e trazer um produto adequado. Então todos os dias eu preciso aprender alguma coisa nova ou chego demandas novas para entender como como funciona e aí dando respostas, indo buscar no mercado. Então, todo tempo chegam tecidos novos, chegam maquinários novos para a gente melhorar essas peças. O processo de produção é sob demanda e personalizado. O meu atendimento hoje, ele acontece pelo direct do Instagram. Então, os responsáveis entram em contato comigo, me passam ali, então, normalmente, né? Qual gênero, idade e a principal demanda da criança. Então, ela sempre tem alguma demanda específica maior. E aí, eu tenho um bate-papo com o pai ou com o responsável, com a mãe, e tento entender o que que realmente aquela criança precisa. Eu vou citar um exemplo, a gente atendeu um caso de um garoto que a mãe falava, ah, ele só usa essa calça de moletom que está rasgada e essa camiseta de malha que já não tem gola, não tem mais nada. E eu fui tentar entender o porquê. E, na verdade, era por causa da cor, porque aquela era a única peça que ele tinha verde bandeira e aí ele tinha uma disfunção visual e ele só usava aquilo por causa da cor. Quando a gente ofereceu qualquer outra peça na cor, ele aceitou usar. E a empresa oferece algumas linhas ou opções aos clientes. Hoje a gente tem uma linha para moda festa, que vem com uma demanda social bem alta, assim, uma demanda para uso casual, então roupa do dia a dia, tecidos que vão imitar jeans, enfim, que, que vem com né, essa percepção bem grande. Tem uma linha para terapia, que é a minha paixãozinha, então é como a gente tem uma roupa específica para ir para academia, a gente criou roupas específicas das crianças para poderem se desenvolver nas terapias. As terapias têm uma carga bem alta, então né, as crianças passam muitas horas nos centros. Não tem como colocar uma criança para brincar e se desenvolver com uma roupa que ela não vai estar se sentindo confortável, ela não vai estar presente e aprendendo tudo que ela precisa aprender naquele ambiente. E a gente está em criação agora da linha de pijamas e pretende expandir para outras outras categorias. Então, para cadeirantes, para crianças que têm paralisia com nível de movimento mais restrito, uh, para crianças que fazem uso de sonda, que precisam talvez de adaptações ali na modelagem da peça para facilitar, para uso de fralda tardio, que a gente não tem. Hoje o mercado atende uso de fralda 2, algumas marcas específicas até 3 anos. Eu tenho um desfraude no autismo por volta dos 5 e já não tenho modelagens adaptadas. A marca hoje atende a um público de 2 a 8 anos de idade, mas a Júlia já pensa em expandir o negócio, para que ele se torne ainda mais inclusivo. Pouco se fala em autismo em adultos, mas toda criança cresce e ela não deixa de ter, ela não completa 12 anos e magicamente deixa de ter um diagnóstico. Então, para atender a demanda dos adultos que vem muito forte também. Com o um olhar voltado para o futuro, ciente de todo o percurso, a empreendedora fala da satisfação de realizar um sonho de infância e, principalmente, da contribuição que tem conseguido trazer à sociedade. Quando eu, eu tinha uns 9 anos, as pessoas perguntam para as crianças, né, o que você quer ser quando crescer? E eu falava que eu queria mudar o mundo. Bem inocência de criança. 
E hoje eu sei que eu não posso mudar o mundo, mas eu posso melhorar um pouquinho o núcleo familiar daquela família. E é isso. Então, quando uma criança está vestindo a roupa adequada, ela vai comer melhor, ela vai conversar melhor, ela vai ter a capacidade de aprender mais, vai reduzir o uso de medicação, vai, enfim, toda a qualidade de vida do ambiente familiar melhor. E é muito satisfatório ver isso. Então, as crianças parar de ter crises, de se machucarem, de, sabe, é poder conviver num ambiente social. Eles, às vezes, querem estar naquele ambiente, mas não conseguem estar por conta da roupa. Então, é, é poder... Não consigo encontrar, acho que, outro termo, se não melhorar a qualidade de vida delas. E, e é muito... Cada pessoa é como se fosse um mundo único, né? Então, eu consigo mudar vários mundinhos. É muito satisfatório. E a realização, toda vez que alguém me traz um feedback ou que eu consigo ajudar, pouco que seja, mas é aquela sensação de estar realizando um sonho de criança, sabe? Então, isso se mantém todos os dias vivo e me dá muita força para poder continuar.